Por parte de la institución, en muchos sentidos, esta vez nuevamente convocados porque son ellos los que, hablo de alumnos y toda la comunidad educativa, se suman a esta jornada solidaria que estamos nosotros ya sintiendo, falta muy poquito, en este caso pensando en la Escuela María Reina Inmaculada, donde hemos conocido muchas historias, donde hemos conocido también de las necesidades y sobre todo bajo el lema Todos Somos Uno, vamos buscando que eh, distintos integrantes de la comunidad se unan en una misma causa. Bueno, en este caso, la impronta solidaria de esta institución hace que siempre los chicos estén activos, y decía toda la comunidad educativa, por eso estamos con Mateo, Maru, Cata, Nacho, integrantes de la Mutual Escolar, Horacio Picea nos acompaña como referente de la institución, para no solamente hacer mención al trabajo que hacen los chicos de manera solidaria, sino también con novedades que tiene esta institución siempre activa. ¿Cómo andan? Bueno, nuevamente presentes estamos acá porque eh, se suman junto a nosotros a colaborar, a ayudar a pensar en los otros. Sí, muy buenos días para vos también. Eh, sí, la verdad que otra vez nos sumamos, eh, en este caso, a beneficio de la Escuela María Reina Inmaculada, como bien dijiste. Eh, la verdad que nos enorgullece mucho como, como institución y también como Mutual Solidaria poder estar acá y poder ayudarlos también a, a los chicos que por ahí necesitan las cosas que vamos a donar. Cada convocatoria están por esto, ¿no?, de la impronta eh, solidaria, donde siempre están pensando en quienes necesitan una mano. Sí, eh, no solo somos nosotros, eh, los no solo somos nosotros tres, Maru, Cata, Nacho y yo, eh, sino que también estamos todo el resto de los integrantes de la Mutual Escolar eh, trabajando para poder eh, hacer, realizar las donaciones, difundirlas y también agradecer a todos los socios que si bien nosotros somos quienes recolectamos y también aportamos con las donaciones, ellos también siempre aportan un montón. Bien. ¿Cómo van a estar colaborando? ¿Qué han pensado para esta jornada en particular? Bueno, nosotros vamos a estar eh, recolectando acá, en este punto, leche, azúcar y cacao, que se pueden traer hasta el 22, si bien eh, bueno, en nuestra escuela todos están ayudando, las familias ayudan, colaboran, no solo somos nosotros, eh, les pedimos que si quieren pasarse por la institución y dejar algunas donaciones para poder ayudar a estos chicos, eh, estaría bueno. Muchas gracias. Leche y cacao en principio, ¿no? Lo que han ustedes eh, focalizado. Sí, focalizamos eso, ya que también hemos participado en otras y bueno, eh, es lo que más nos convenía también ayudar en esto. Bien. Y es importante este rol que cumplen ustedes. Pensando en este caso en pares, chicos que asisten a una escuela de otro punto de la ciudad, bueno, se puede pensar en el otro. Esta es la impronta, ¿no? Sí, y también pensar que si nos ven a nosotros haciendo estas cosas, que otras personas puedan recrear esto que hacemos y Bien. que haya más personas. Que se contagie la solidaridad. ¿no? Sí, que se contagie. Muy bien. Bueno, impresionante lo que los chicos siempre nos cuentan, con qué orgullo hacen lo que hacen. Exactamente. Sí, bueno, esa es un poco la impronta del colegio, es lo que ellos van este, aprendiendo durante toda su trayectoria en, en la escuela. Y yo quiero felicitarlo por toda esta comisión directiva, por todo el trabajo que han hecho este año, que ha sido mucho, que ha sido importante. Y también invitar a todos los vecinos, a todos los vecinos de la casa, de la Casa de Italia, de la sociedad italiana, este, para para que vengan también con su aporte, así entre todos hacemos un trabajo eh, comunitario que redunde en beneficio de aquellos que más lo necesitan. Así que... Siempre esa impronta de la institución tiene que ver con, como siempre resaltamos, los valores solidarios del mutualismo. Los valores solidarios del mutualismo, esta es una mutual escolar, creo que es una de las pocas del país que funciona realmente como mutual, tienen toda su autonomía, este, tienen su comisión, tienen sus asambleas, sus listas, cuando hay elecciones y después tienen la, la calidad de poder trabajar todos juntos después de esas listas cuando seguramente hay opiniones distintas o, tienen, o aspiraciones diferentes pero una vez terminada la elección trabajan todos juntos en pos de un objetivo y ese es un poco lo que la democracia nos, de, nos debe enseñar Bien. Bueno, hoy están de inauguración y de festejos Sí, hoy estamos haciendo festejando el día de la tradición pero también inaugurando mejoras que hicimos en el patio lo hemos remodelado, hemos cambiado un montón de cosas, así que bueno, este, todo en beneficio de, de nuestra comunidad escolar, ¿no es cierto? El Colegio Galileo Galilei es el hijo mayor de esta sociedad italiana, así que bueno, la sociedad italiana se esmera por hacerle regalos o por hacer cosas que redunden en beneficio de ellos, que tengan un mejor pasar en, en este colegio, donde realmente pasan mucho tiempo de su vida, están desde las 7 de la mañana o 7 de menos cuarto hasta las dos y media de la tarde, o sea que es un tiempo importante, así que tratamos de darle 
dentro de nuestras posibilidades las mejores eh, comodidades, ¿no es cierto?, para que puedan ser agradables el ambiente. ¿no? Eh, volviendo al punto anterior, eh, reforzamos, más allá del trabajo que van a hacer puertas adentro, se invita a la comunidad que pase. Estamos en calle San Martín, para que la gente que no sabe dónde está ubicado el colegio. Sí, al frente de la Plaza Alvear. San Martín 537. La Casa de Italia. La Casa de Italia tiene 160 años en Paraná. Así, que no sabe no es de acá. Ya, seguramente, seguramente. El que no sabe no es de acá. Leche y cacao. Sí, leche, cacao y azúcar. Así que los invitamos si pueden colaborar y así, bueno, ser solidarios entre todos también. ¿Por qué? Ayudar a ser bien, ¿no? Sí, ayudar a ser bien. Muy bien. Eh, bueno, para cerrar un poquito, eh, invitamos a toda la gente que quiera y pueda eh, ayudar, porque con un pequeño aporte, o a lo que a nosotros nos parece un pequeño aporte, vamos a ayudar a un montón de personas que realmente lo necesitan. No lo pautamos, pero cerró de lujo el compañero, ¿eh? así que espectacular. Felicitaciones, gracias, porque es importante también el trabajo de otras instituciones que se van sumando ante el llamado, simplemente eh, aportando ante el conocimiento de la convocatoria en cada una de las jornadas solidarias. Esta que nos convoca la del 22 pensando en la Escuela María Reina Inmaculada, pero claramente hay eh, mucho trabajo todavía por delante en el marco de la solidaridad y estas campañas que no solamente dependen del canal, sino también hay una comunidad, la sociedad paranaense que está pensando en el otro quien más lo necesita. Muy bien, Damián, muchísimas gracias. La Escuela Galileo Galilei cada vez que se la convoca también dice presente, así que nos alegra mucho. Y la invitación que hacemos, por supuesto, es para el próximo 22 de noviembre a acompañar a la Escuela María Reina Inmaculada en esta actividad que se va a realizar, recordemos, en Plaza Italia a partir de las 9 de la mañana, donde obviamente vamos a estar allí con toda la gente del Complejo Educativo, del Centro de Salud, que también nos contaba sí. esta semana que se van a sumar. Así que, bueno, todo se está preparando para el próximo 22 de noviembre.